தான் அமரகாவியம் அதை விட இது வந்துட்டு இந்த படம் வந்துட்டு பல மடங்கு பெரிய படமாக இருக்கும் ஆஸ் அ ஸ்கிரிப்டாகவும் சரி ஃபில்மாகவும் சரி படத்தில் இருக்கிற சில சம்பவங்களுக்கு ஒத்து போகிற மாதிரியான இங்கே உண்மையான சம்பவங்கள் நடந்தது வந்துட்டு ஒரு பெரிய கோயின் சென்ஸ் ஆகிடுச்சு நிறைய எதிர்பார்ப்பையும் இது ஏற்படுத்தி விட்டுச்சு அரசியல் பற்றின தெளிவு இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு இதை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக அக்ரி பண்ணிப்பாங்க இந்த படத்தை இது சகனிகளும் சாணக்கியங்களும் ஆடுற ஆட்டம்னு நான் அவனுக்கு புரிய வைக்கிறேன் அமரகாவியம் ஃபில்ம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஆர்யா அண்ட் விஜய் விஜய் சேதுபதி ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபில்ம் பண்ணுறதுக்கு பேசியிருந்தாங்க ஸ்கிரிப்டும் வந்துட்டு எப்போவுமே வந்துட்டு இந்த ஹீரோவுக்கு அந்த ஹீரோக்கு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி எழுதுற பழக்கம் எனக்கு இல்லை ஒன்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் என்ன தேவையோ அதை நான் வந்துட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக அப்ரோச் ஹீரோஸ் அப்ரோச் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் நான் ஸ்கிரிப்டை முடிச்சுட்டு நான் எகைன் ஆர்யா அண்டு விஜய் விஜய் சேதுபதி அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டென் மந்த்ஸ்க்கு மேலே அவங்க சொன்ன டைம் தாண்டி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற பாலிடிக்ஸோட ரிஃப்ளக்ஷனாக எம்என் படம் இருக்குமா சார் எம்மனோட கதைக்கும் இன்றைக்கி அதோடய டீசர் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற அரசியல் களத்தோட இதுவும் வந்துட்டு ரொம்ப ஒத்துப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க பட் நான் இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நவம்பரில் நான் ஃபினிஷ் பண்ணேன் ஸோ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நான் ஸ்கிரிப்டை ரிஜிஸ்டர் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் இது வந்துட்டு இது பியோர் கோயின்சிடென்ஸ் அவ்வளோதான் நாங்கள் ஈவன் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணுற அந்த டீசர் ரிலீஸ் பண்ணுற டைம் இதெல்லாமே வந்துட்டு ஒன் மந்த் பிஃபோராகவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் போஸ்டர்ஸ்லேருந்து டிசைன்ஸ் இது எல்லாமே ரெடி பண்ணோம் பட் எக்ஸாக்டாக நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்கா படத்தில் இருக்கிற சில சம்பவங்களுக்கு ஒத்து போகிற மாதிரியான இங்கே உண்மையான சம்பவங்கள் நடந்தது வந்துட்டு ஒரு பெரிய கோயின்சிடென்ஸ் ஆகிடுச்சு நிறைய எதிர்பார்ப்பையும் இது ஏற்படுத்தி விட்டுச்சு பட் நிச்சயமாக வந்துட்டு இதுக்கும் வந்துட்டு படத்துக்கும் வந்துட்டு டேரெக்டான கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது ஸோ ஜென்ரலாக என்கிட்ட ஒரு பழக்கம் என்னன்னாக்கா வந்துட்டு நான் ஸ்கிரிப்டில் என்ன எழுதியிருக்கோனோ அதை தாண்டி நான் போக மாட்டேன் இன்ஃபேக்ட் என்னோடய ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் அது அதர் ரைட்டர்ஸ் எழுதுகிற மாதிரியான ஒரு பேட்டர்னில் இருக்காது ஷார்ட் பை ஷார்ட்டாக இருக்கும் யாரும் என்னோடய ஸ்கிரிப்டை வந்துட்டு யார் வேணாலும் ஷூட் பண்ண முடியும் எக்ஸாக்டாக என்ன ஷார்ட்ஸ் தேவை எத்தனை ஷார்ட் ஒரு சீனில் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தா இந்த இந்த போஸ் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வந்துட்டு வலது கையோடு இதை வந்து நெத்தியில் வச்சு ஒரு கண்ணை மறைச்சி ஸோ இந்த ரெண்டு விரல் வந்துட்டு நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப தள்ள தெளிவான ஒரு டீட்டெயிலில் எழுதின ஒரு விஷயம் அது அது நான் முன்னாடி சொன்னேன் அது வந்து நான் ஈவன் ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் நான் வந்துட்டு ரிஜிஸ்டரும் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதை நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் வேறு ட்ராக்கில் நான் என்னோடய ஓன் க்ரியேஷனில் எழுதின ஸ்கிரிப்ட்டு அது ஸோ ரொம்ப நல்ல விஷயம் எம்என் படத்துக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது இன்றைக்கி நடக்கிற காலகட்டத்துக்கு பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ பியோர் கோயின்சிடென்ஸ் முதல்ல இந்த படத்துக்காக விஜய் சேதுபதியை நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க பட் விஜய் ஆண்டனி இந்த படத்தில் கமிட் ஆனதுக்கு அப்புறமா கதையில் அவருக்காக ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிங்களா அமரகாவியம் ஃபில்ம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஆர்யா அண்டு விஜய் விஜய் சேதுபதி ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபில்ம் பண்ணுறதுக்கு பேசியிருந்தாங்க பட் அப்போ அந்த டைமில் எனக்கு வந்துட்டு எகைன் நான் அப்படி சொன்ன மாதிரி ஐடியா தான் இருந்தது ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நாள் நரேஷன் கொடுக்க முடிஞ்சது ஒழிஞ்சு கம்ப்ளீட் ஸ்கிரிப்ட் இல்லை த ஒன் மோர் திங் வந்துட்டு அமரகாவியம் டென்ட் டூ வெல் ஸோ நான் வந்துட்டு என்னோடய நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை வந்துட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்துட்டு நான் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணேன் ஸோ அவங்களோட அவைலபிலிட்டி ஒரு நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்குள்ளே ஸ்கிரிப்ட் ரெடியானால் பண்ணலாங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது பட் நான் பன்னெண்டு பதினாலு மாதங்கள் இந்த படத்தை எழுதி முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆணிச்சு ஸோ ஐ டுக் நான் அந்த கதையோட ஃப்ளோவில் தான் நான் போய் முடிக்கணும்னு பார்த்தேன் ஒழிஞ்சு ஒரு ஹீரோ அவைலபிளாக இருக்காங்க டக்குன்னு நம்ம ஏதாவது படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல இல்லை ஸோ ஒன்ஸ் நான் ஸ்கிரிப்டை முடிச்சுட்டு நான் எகைன் ஆரியா அண்டு விஜய் விஜய் சேதுபதி அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டென் மந்த்ஸ்க்கு மேலே அவங்க சொன்ன டைம் தாண்டி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு அவங்களோட கமிட்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்ததுனால நான் நினச்ச மாதிரி உடனே படத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சது பட் பேரலாக வந்துட்டு விஜய் அண்டனுக்கு இந்த ஐடியா வந்துட்டு நான் டைம்லேயே தெரியுங்கிறதுனால அவரகாவியம் அப்புறமே விஜய் அண்டனு சொல்லியிருந்தார் நம்ம அடுத்து ஃபில் பண்ணணும் சங்கர் அப்
சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் மேலே நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நல்லா தெரியும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அது அது மட்டும் இல்லாமல் அஸ் அ டெக்னீஷியன் என் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு உண்டு ஸோ இன்ஃபேக்ட் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் படம் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு டேரக்ட் பண்ண போகிறேங்கிறப்போ அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நடிக்க ஆசைப்பட்டதுங்க ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓன் ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துட்டு முடிவெடுத்ததுக்கும் அந்த நம்பிக்கை தான் காரணம் இந்த சேம் நம்பிக்கையில் தான் இந்த படமும் ஆரம்பிக்கும் போது கம்ப்ளீட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர் ஸ்கிரிப்டை கேட்காமலே ஹீ செட் வந்துட்டு அந்த ஐடியா தானே எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வருஷங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரம்பித்தார் தென் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்துட்டு அவருக்கு வந்துட்டு ஆஃப்டர் டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் நரேஷனே நான் கொடுத்தேன் அந்த உயிர் பயம் காட்டி மிரட்டதெல்லாம் வேற வண்டியாக வச்சுக்கோ சமீபத்தில் நிறைய படங்கள்ல பார்த்த மாதிரி முகமா இருக்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சேன் ஸோ அந்த இதில் பார்க்கும்போது எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் நான் டிசைட் பண்ணேன் ஒன்று தியாரஜன் சார் அது அதர் ஒன் வந்துட்டு மலையாள ஆக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் ஸோ நான் ஸ்ரீனிவாசன் சாரையும் போய் மீட் பண்ணியிருந்தேன் தென் தியாரஜன் சாரையும் மீட் பண்ணேன் பட் தியாரஜன் மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இம்மீடியட்டாக டிசைட் பண்ணேன் இல்லை இவர் தான் அந்த ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஸ்ரீனிவாசன் சார் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இருந்தார் அந்த ரோல் ஒன்ஸ் நான் இவரை மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்துட்டு இல்லை இவரை காஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுனதுனால அவர்கிட்ட நான் ஸ்கிரிப்ட் நரேஷன் கொடுத்தேன் அவர் கதை கேட்ட உடனே இம்மீடியட்டாக வந்துட்டு அவர் சூப்பர் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டார் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ நான் பண்ணுறேன் சார் எனக்கு ஷூட்டிங் வரணும் அப்படின்னு தான் கேட்டார் ஸோ அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி படம் முடிகிற வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு நியூ கமர் வந்துட்டு ஒரு புதுசாக சான்ஸ் கிடச்சவங்க எவ்வளோ ஆர்வமாக அந்த கேரக்டரை வந்துட்டு பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆனால் ஒரு இதை தான் நான் அந்த படத்தில் பார்த்தேன் அவரோட ஓக்லேயும் சரி ஈவன் வந்துட்டு அது தன் தட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக் டைமில் கூட வந்துட்டு போய் கேரவானில் உட்காந்துக்கிட்டோ இல்லை டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதோ சொன்ன டைம் இல்லாமல் லேட்டாக வர்றது அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஒரு சூனிய சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்துட்டு எந்த பந்தாவும் இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப சாதாரணமாக என்ன கேட்டணும் பத்து டேக் போனாலும் சரி பொறுமையாக என்ன சொல்லணும் அதை மனசில் வாங்கிக்கிட்டு ஸோ வந்துட்டு பெஸ்ட்டு வேலை பண்ணி கொடுத்தார் ஸோ நிச்சயமாக இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் அவரோட கேரக்டர் ரொம்ப பெருசாக பேசப்படும் இது சகனிகளும் சாணக்கியங்களும் ஆடுற ஆட்டம்னு நான் அவனுக்கு புரிய வைக்கிறேன் எமன் நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான சேலஞ்சஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்துச்சு இட்ஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது இட்ஸ் இன்னொரு இன்னொரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படம் எனக்கு பிகாஸ் நான் பண்ண அந்த மூணு படங்களில் இது வந்துட்டு ச ஸ்கேல் வைஸே வந்துட்டு பெரிய பெரிய ஸ்கேலிங்கில் இருக்க ஒரு ஃபிலிம் இது வந்துட்டு பட்ஜெட்லேருந்து ஸோ ஆப்வியஸாக வந்துட்டு ச அரசியல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நிறைய க்ரௌட்ஸ்லேருந்து நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஸோ ஸ்கிரிப்டிங் லெவல்லேருந்தே வந்துட்டு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டஃபான ஒரு டாஸ்க் இதை அச்சீவ் பண்ணுறது ஸோ ஆப்வியஸாக சினிமாட்டோகிராஃபி அண்ட் டேரக்ஷன் ரெண்டுத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் அ ப்ரெஷர்னு சொல்ல முடியாது அடிஷ்னலான ஒரு ஜாபும் சேர்ந்து பண்ணுறதுனால ஸோ டைம்னு ஒரு விஷயத்தை சேவ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது பிகாஸ் ஐ பிளான் செவன்டி ஃபைவ் டேஸில் முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் தென் ஐ ஃபினிஷ் செவன்டி டூ டேஸில் படத்தை முடித்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணோம் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் அமரகாவியம் அதை விட இது வந்துட்டு இந்த படம் வந்துட்டு பல மடங்கு பெரிய படமாக இருக்கும் ஆஸ் அ ஸ்கிரிப்டாகவும் சரி ஃபில்மாகவும் சரி மியா ஜார்ஜ் கதை எழுதும் போது இவங்க தான் ஹீரோயினு ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்களா இல்லை இவங்க ப்ராஜெக்ட்குள்ள எப்படி வந்தாங்க No, it's not a Mia George uh, mind logic in the Kadai, I mean, in the Kadai Patra Mail Dala. Once Allah Murcha the Kapra, I need 25-26 years old, uh, a fair and a girl to have. <coughs> Because in the Kadai Padiya, in the character of uh, Mia George Panirka character, in the cinema, I don't know how to do it. So, this is a complete contrast. A uh, bang rule in the Chanai Kondi Settler, a girl, 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 a சார் கோ வித் மியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் டெரக்டர் ப்ரொடியூசர்ஸ்டம் பிச் பண்ண அதே ஒரு வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் ஓகே கரெக்டாக சூட் ஆவாங்க அப்படின்னு நினச்சாங்க ஸோ அப்படி தான் மியா அதுக்குள்ள வந்தாங்க ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபராக இருந்து டேரக்டர் ஆயிருக்கீங்க பட் நீங்கள் டேரக்டர் ஆனதுக்கு அப்புறமா மற்ற படங்களுக்கு சினிமோட்டோகிராஃபி பண்ணுறது இல்லையே வாய்ப்புகள் வரலையா இல்லை நீங்கள் வேறு படங்கள் பண்ண வேண்டாம்னு இருக்கீங்களா சினிமோட்டோகிராஃபி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது
பட் நான் நிறைய இன்டர்வியூஸில் ஃப்ரம் நான்லேருந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் நிச்சயமாக வந்துட்டு சினிமாட்ரஃபி பண்ணணும்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற எனக்கு விருப்பத்தை நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சமீபத்தில் ரெண்டு மூணு ஃபிலிம்ஸ் வந்தது இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு அமரகாவித்துக்கு அப்புறமே எனக்கு வந்தது பட் இந்த ஃபிலிம் நான் எழுதி முடிச்சுட்டு நான் ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு இந்த இது டைமே சரியாக இருந்தனால அவாய்ட் பண்ண நம்ம என்னால் பண்ண முடியல இப்போ சமீபத்தில் தியாராஜன் குமார் ராஜாவோட செகண்ட் ஃபிலிம் அவன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த ஃபிலிமுக்கு எனக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருந்தான் டிசம்பர்லேருந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ ட்ரை பண்ணி பாரு அப்படிலாம் சொன்னால் பட் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிச்சு எனக்கு பட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருந்ததுனால அஸ் டேரக்டர் நான் அங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வாட்டி பண்ண முடியல பட் நிச்சயமாக வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்பி வர்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோ இல்லை தெரிஞ்சவங்க கூட நிச்சயமாக நான் ஒர்க் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப பிடிக்கணும் நிச்சயமாக அது இல்லாமல் நான் பண்ண தயாராக இல்லை எமன் சாங்ஸ் விஜய் ஆண்டனி தான் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ சாங்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்திருக்கு அது பட்டில் மொத்தம் அஞ்சு பாட்டு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் விஜய் ஆண்டனி வந்துட்டு ஒரு குத்து பாட்டு வந்துட்டு ஜென்ரலாக நான் குத்து பாட்டு பெருசாக ஃபிலிம்ஸில் என்னோடய படங்களில் வைக்க மாட்டேன் எனக்கு பெருசாக அதில் விருப்பம் இருக்குது கிடையாது ஆனால் இந்த படத்தில் ச கேரக்டராக பார்க்கும்போது அந்த கேரக்டருக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சாங் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அவர் விஜயாண்டனி வச்சு டான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணால் அவர் ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணார் வேறு யாராவது ஒரு கேர்ள் வச்சு கூட பண்ணிடலாம் நான் சைடில் வச்சுமா ஆடிட்டுருக்கேன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் டான்ஸ் வராதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லை நீங்கள் கட்டாயமாக ஆடி ஆகணும்னு சொல்லி கம்பல் பண்ணி ஒரு பாட்டியை மேலே கை வச்சா காலி அப்படிங்கிற ஒரு சாங் வந்து பண்ணோம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு கமர்ஷியலாக ஆடியிருக்காரு அவருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் மைண்டில் இருந்தது ஷெரீஃப் தான் கொரியோகிராஃப் பண்ணார் இந்த சாங் கம் அவுட் ரியலி வெல் நிச்சயமாக நாளைக்கு தேர்தலில் பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் தென் த அதர் சாங் டமாலோ டுமிலோன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது மியா ஜார்ஜ் சோலோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வித் க்ரௌடோட பப்பில் நடக்கிற மாதிரி மக்கையால மாதிரியான ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கும் இது ஸோ ஷிடான அந்த பாட்டுக்கு வந்துட்டு யூஸ்வலாக இன்றைக்கி நிறைய கேர்ள்ஸ் ஐ மீன் ஹீரோயின்ஸ் வந்துட்டு டான்ஸ் நம்பர்ஸ் டான்ஸ் நம்பர்ஸ் இன் சென்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக சாங்கில் டான்ஸஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ நான் ஐ மீன் ரொம்ப ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்லேயே விஜய் டென்ட்டு சொல்லிட்டு எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக இன்னும் ஹை டெம்போவில் ஒரு சாங் வேணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் மியாலிட்டி நான் வந்துட்டு ஒன்ஸ் ஃபிலிம் கம்மிட் பண்ண உடனே நான் சொல்லியிருந்தேன் அவர் மொதல் ஸ்பீட் நம்பர் சாங் ஒன்று இருக்குது ஹவ் டு டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் தென் ஷோரி பாம்பேயில் ஷூட் பண்ணோம் செட்டில் அந்த சாங் வந்துட்டு இட்ஸ் கம் அவுட் ரியலி வெல் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க ஷெரீஃப் ரொம்ப நல்லா கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருந்தார் தென் ஒன் மோர் சாங் டியட் சாங் ஸோ அது மியா ஜார்ஜ் அண்டு விஜய் ஆண்டனிக்கு அந்த சாங் வந்துட்டு வி ஷாட் இன் ஜார்ஜியா தென் டூ சாங்ஸ் வந்துட்டு ஒன்று டைட்டில் சாங் தென் என் சாங் அது ரெண்டும் மோட்டாஜாக வரும் இந்த சாங் ஆல்பமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா சார் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல சார் கமர்ஷியலான ஒரு ஆல்பம் பண்ணியிருக்கோம் யமன் ஆடியன்ஸை எந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் சார் பியூர் என்டர்டெய்னர் யமன் நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் டு என் ஃப்ரேம் வரைக்கும் வந்துட்டு உங்களை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக என்டர்டெயின் பண்ணுவோம் ஐமன் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஒரு ஜாலியான கைத்தட்டிட்டு போகிற படமாக மட்டுமே இருக்காது நிச்சயமாக உங்களை சிந்திக்க வைக்கிற படமாக இருக்கும் அரசியல் பற்றின தெளிவு இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு இதை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக அக்ரி பண்ணிப்பாங்க இந்த படத்தை அதை பற்றின இன்ட்ரெஸ்ட்டோ நாலேஜோ இல்லாத ஆட்கள் கூட இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நிச்சயமாக பாலிடிக்ஸை பற்றின இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு நாலேஜ் வந்து இந்த படம் அவங்க மைண்டில் கொடுக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் Thank you very much.